Hello friends, welcome to Preeti Vlogs. ரொம்ப பிஸியா போயிட்டு இருக்கிற நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம உடல்நிலையை கவனிக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு நேரம் செலவிடுறோம் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறிதாங்க நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்து நம்ம வாழ்க்கை நடைமுறை எல்லாமே துரிதமா போயிட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்துல நம்ம உடல்நிலையை பாதுகாக்கிறதுக்கு வெறும் பதினஞ்சு நிமிஷம் இருந்தா போதும் அது எப்படிங்கறத இந்த வீடியோ மூலியமா நீங்க பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போறீங்க தன்னலம் கருதாத பி எஸ் முருகேசன் ஐயா அவர்கள் வந்து எட்டு நடை போட்டு பயிற்சி பண்றது எப்படி அப்படின்னு நோட்டீஸ் போட்டிருந்தாரு சோ அவரோட அனுபவத்தை வந்து நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறாரு அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படிங்கறத நம்ம பாக்கலாம் வாங்க வணக்கம் நீங்க நடை பயிற்சியை பத்தி ஒரு ஆர்டிக்கல் உங்களோட பார்த்தேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தது சோ நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும் அது சொன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கறதால நீங்க கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா அந்த நடைபயிற்சி எப்படி பண்ணணும் என்ன விதமான நடைபயிற்சி இது எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது உங்களுக்கு இதை பத்தி எல்லாம் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஐயா உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னுடைய உடல்நிலை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் நான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து எனக்கு ப்ரெஷர் சுகர் எல்லா இது இருந்தது ரொம்ப பாடியாக இருந்தேன் இதெல்லாம் இருந்தது எனக்கு அப்பப்போ ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுவேன் சே ஒரு இதே இருக்காது வாழ்க்கையில் ஒரு பிடிப்பே இல்லாத ம ஒரு என்னமோ ஏனோதானு வாழ்க்கையில் போயிட்டு இருந்தேன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் மூலியமாக ஒருத்தர் சந்தித்தேன் அவர் அவர் மூலியமாக நான் எனக்கு நான் இந்த என்னுடைய ப்ரெஷர் சுகருக்கு ஒரு வைத்தியம் பார்க்கலன்ட்டு அவர்கிட்ட போனேன் அவர் வந்து எனக்கு ஒரு ஐடியா சொன்னார் அதாவது சொ அவர் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு சொன்னார் நீங்கள் இந்த மாத்திரை மருந்தெல்லாம் எதுவும் சாப்பிடாதீங்க மாத்திரை மருந்தெல்லாம் நம்மளை வந்து அடிமைப்படுத்திடும் இது வந்து தேவையில்லாத உடம்பு உடல் வந்து தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அதை நான் அதை அவர் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் எதை செஞ்சாலும் நம்பிக்கையோடு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நான் வந்து நம்பிக்கையோடு அந்த அன்னைக்கு அந்த மாத்திரையெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சவன் தான் இது வரைக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேருந்து இன்னைக்கு ப பத்தொம்பது பதினோரு வருஷமாக எந்த மாத்திரையும் மருந்து எதுக்கும் எடுத்துக்கிறது இல்லை அந்த மாதிரி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அப்பப்போ ஏதாவது ஒரு சிறு பிரச்சனைகள் வரும் இல்லைன்னு சொல்லலை ஏதாவது ஒரு ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் சோர்ந்து போய் படுத்துக்குவேன் சொல்றதெல்லாம் மறந்து போயிடும் இப்படி எல்லாம் இருந்தது இந்த வாட்ஸ்அப்பில் வந்து ஒரு செய்தியை படித்தேன் எட்டு போட்டு நடந்தீங்கன்னா நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் தமிழ் வைத்தியர் சொல்லியிருந்தார் என்னடா அது இப்படி சொல்கிறாரேன்னு சொல்லி சரி சரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டு வடி ஒன்று நானே மனசுக்குள்ளே நினச்சிட்டு நானே நடந்தேன் அப்புறம் பின்னாடி நானே எட்டு போட்டு எட்டு வரைஞ்சி அது மூலிமா நடக்க ஆரம்பித்தேன் இப்போ நடக்க ஆரம்பித்ததுலேருந்து எனக்கு வந்து ஒரு மனசுக்குள்ளேயே ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது இது வரைக்கும் வந்து என்னமோ எதையோ இழந்த மாதிரி இருந்தது இப்போ வந்து அந்த எண்ணமெல்லாம் மறைஞ்சி போச்சு நான் உண்மையிலே இப்போ ஒரு புது மனிதனாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த எட்டு போட்டு நடக்கிறதுனால இதனால் வந்து பல பிரச்சனைகள் தீருது என்னுடைய உடல் நிலை வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது எந்த எனக்கு இதுவும் கிடையாது கண் பார்வை கொஞ்சம் மங்களாக இருக்குது இப்போ அதனால் தெளிவாகிட்டு வருது இந்த ந எட்டு நடைபெற்று செய்கிறதுனால மூட்டு வழியெல்லாம் இல்லை ஏன் உடம்பு வந்து நல்லா இருக்குது உடம்பு வந்து தன்னைத்தானே குணப்படுத்திக்கணும்னு சொன்னது வந்து இப்போ தான் எனக்கு என்னால் ஃபீல் பண்ண முடியுது நல்லா கால் கால் எரிச்சல் கண் எரிச்சல் இருக்கும் அதாவது சாப்பிட்டா சாப்பிட்டோடனு போய் க ப படுத்துக்கலான்னு தோணும் சர்க்கரையினுடைய குணத்தை காமிச்சிது இந்த மாத்திரை சாப்பிடாமல் இருந்ததுனால சர்க்கரையினுடைய குணத்தை கூட காமிச்சிது இப்போ வந்து எனக்கு அந்த ஸோ இதுங்கிறதே கிடையாது இப்போ எந்திரிச்சு ஓடுனா கூட ஓடுவேன் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை எனக்கு தோணுது நான் இப்போ எங்கள் வீட்லேயே கேட்டு பாருங்கள் என்னுடைய எங்கள் ட்ரில்ல மாற்றம் என்னன்னு சொல்லி அவங்களுக்கே தெரியும் நல்லா ச இப்போ அவங்களும் இதே மாதிரி நான் நடக்க வச்சு கம்பல் பண்ணி நடக்க வச்சுட்ருக்கேன் இது வந்து எட்டு போட்டு நடக்கிறதுனால எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் சில நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த நோட்ஸை வந்து உங்களுக்காக சொல்கிறேன் நீங்களும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்கள் லைஃப்பில் வந்து மாத்திரை மருந்து தொடாதீங்க தயவு செய்து இது ம மாத்திரை நம்மளை குணப்படுத்தும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க மாத்திரை சாப்பிட்டிங்கன்னா அதுக்கு அடிமையாகிருவீங்க அது அதை வச்சு அவங்க வந்து வியாபாரம் தான் பண்ணுறாங்களோ இல்லையா நம்ம உடம்புக்காக அவங்க வைத்தியம் பார்க்கல அவங்களுக்காக நம்மளுக்கு வைத்தியம் பார்க்க வைக்கிறாங்க இதனால் ஏற்பட்ட பலன் நான் சொல்லணுங்க மன மகிழ்ச்சி மன நிம்மதி உடல் சோர்வின்மை சர
நினைவாற்றல் அதிகரித்தது முழங்கால் வழி மூட்டு வழி இல்லை கால் எரிச்சல் கண் எரிச்சல் நீங்கியது மலச்சிக்கல் நீங்கியது நிம்மதியான உறக்கம் அப்புறம் வந்து சாப்பாட்டில் வந்து பத்தியம் கிடையாது எதையவே விரும்பினாலும் சாப்பிட்லாம் பசி எடுத்தால் சாப்பிடுவேன் எட்டு வடிவம் நடக்கும்போது தினமும் காலை முடிந்தால் மாலை இரவில் படுக்கைக்கு செல்லும் முன் என நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிடம் முதலில் தெற்கிலிருந்து வடக்காகவும் வடக்காக இருபத்தொரு நிமிடம் பின்பு வடக்கில் இருந்து தெற்காக இருபத்தொரு நிமிடம் நடக்க வேண்டும் நடக்கும் பொழுது வெயில் இருக்கணுங்க நடக்கும் பொழுது வாய் வழியே மூச்சு விடக்கூடாது வெறுங்காலில் நடக்க வேண்டும் வெறுங்காலில் நன்கு கையை வீசி நடக்க வேண்டும் அவரவர் இஷ்ட தெய்வத்தை நினைத்து கொள்ளலாம் இதற்கு வயது வித்தியாசம் கிடையாது இந்த வயசில் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஆனால் ஒன்று வந்து கற்பிணி பெண்கள் நான் இதை செய்யக்கூடாது கேன்சர் உள்ளவங்க செய்யக்கூடாது மற்றபடிக்கு எல்லாமே செய்ய யார் எதுவுமே செய்யலாங்க யாருமே செய்யலாம் ஆண்கள் வந்து வளமிருந்து இடமாக நடக்கணும் பெண்கள் வந்து இடமிருந்து வளமாக நடக்கணும் இதை வந்து ம மனம் தளராமல் தொடர்ந்து நம்பிக்கையுடன் நடந்து வந்தால் நோய் நொடியின்றி வாழலாம் இதுதான் நான் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புவதுங்க ஆரம்ப ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் காலெல்லாம் வலி எடுக்கும் இடுப்பு வலிக்கும் எனக்கு அரலா அப்படி இருந்தது ஆனால் நடக்க நடக்க சரியாக நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருந்திருக்கும் இந்த மாதிரி எட்டு உங்க வீட்லயும் வரையணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நீங்க ஐயாவை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க அவரோட நம்பர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டாவும் பின் பண்ணிடுறேன் உங்க வீட்லயும் முறைப்படி எட்டு வரைஞ்சு கொடுத்து உங்களுக்கு இலவசமா பயிற்சியும் கொடுக்குறாரு எட்டு வரையறதுக்கான உண்டான சார்ஜஸ் மட்டும் பெயிண்டிங் சார்ஜஸ் மட்டும் நீங்க கொடுத்தா போதும் உங்க வீட்டில் இருக்கிற அலாரம் கிளாக்ல டுவெண்ட்டி ஒன் அல்லது ஃபிஃப்டீன் நீங்க வந்து புதுசா நடை ஸ்டார்ட் பண்றீங்க நடை பழகிறீங்க அப்படின்னா பயிற்சியை பழகும் போது நீங்க பிப்டீன் மினிட்ஸோட ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் வந்து நீங்க பழக பழக அதாவது ஒரு வாரம் நீங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் நடங்க அதுக்கப்புறம் இருபத்தோரு நிமிஷத்துக்கு நீங்க உங்க நடையை மாத்திக்கோங்க இருபத்தோரு நிமிஷம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இப்படி கிளாக் வைஸும் இருபத்தோரு நிமிஷம் ஆன்டி கிளாக் வைஸும் நீங்க வந்து நடக்கணும் இவ்வளவு நேரம் ரொம்ப பொறுமையா ஐயாவும் அவரோட மனைவியும் நடைபயிற்சியின் மூலமா அவங்க அடைஞ்ச எண்ணற்ற பயன்களை நம்ம கூட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவங்க மட்டும் பெனிஃபிட் எல்லாம் பார்த்தாது நம்ம எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு பொது நலன் கருதி அவர் வந்து நோட்டீஸ் ஒண்ணு பண்ணியிருந்தாருங்க அந்த நோட்டீஸ்ல அவர் ஒரு நம்பர் இருந்தது அதை வச்சுதான் நான் அவரை கான்டாக்ட் பண்ணேன் அண்ட் இந்த ஒரு அருமையான நடைபயிற்சியை வந்து நானும் கத்துக்கிட்டேன் நானும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் கிடையாதுங்க உங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியணும் அண்ட் நீங்களும் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணி பெனிஃபிட் ஆகணும் அப்படிங்கிற ஒரே நோக்கத்தோட தான் இந்த வீடியோ நான் பண்றேன் முக்கியமா லேடிஸ்க்கு வந்து ஒரு பாயிண்ட் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் அது என்னன்னா காலையில ஆறு மணிக்கோ ஏழு மணிக்கோ இல்ல அஞ்சு அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்ம வெளியே நடக்கிறதுக்கோ இல்ல ஈவினிங் நடக்கிறதுக்கோ கூட நான் அவ்வளவு சூழ்நிலைகள் அவ்வளவு ஏதுவா இல்லை நம்ம நகையெல்லாம் அணிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே போறதுக்கு அவ்வளவு ஏதுவா இல்லை சோ இது மாதிரி நம்ம வந்து இந்த எட்டு நடையை பின்பற்றணும் அப்படின்னா நம்ம வீட்டு மொட்டை மாடியிலே வந்து நமக்கான உடற்பயிற்சி கூடத்தை வந்து நம்ம அமைச்சுக்கலாம் எட்டு வடிவத்தின் மூலியமா ஏன்னா நம்ம இதுக்குன்னு தனியா ஜிம்முக்கோ இல்ல வேற எந்த பயிற்சியும் நமக்கு வந்து தேவையில்லைங்க நடை அதுவும் வெறும் கல நடக்கிறது வந்து அவ்வளவு நோய் நொடி மருந்து மாத்திரை இல்லாத ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறைக்கு நம்ம எட்டு நடையை வந்து இன்னிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணாதீங்க நாளைக்கு மார்னிங்லேருந்தே நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நாளைக்கு நாங்கள் இன்னிக்கிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்